Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette collaboration avec les deux artistes de talent Anastasia Custom et Scariosities sur le thème steampunk. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Nous avons choisi les poupées Disney Animator et j'ai décidé de transformer Merida en garçon. Allez c'est parti, armée de ma tondeuse, je m'attaque à sa crinière. Je passe ensuite au nettoyage et ponçage d'une tâche récalcitrante avec un bloc polissoir pour manucure. J'enlève également soigneusement tout le maquillage de la poupée avec de l'acétone pur. Avec précaution, je coupe la partie haute du cuir chevelu afin de retirer tous les petits bouts de cheveux restants. Je viens ensuite gratter l'intérieur avec un gros tournevis et une pince pour être sûr de tout retirer. Avec de la colle Fix and Strong de la marque Bic, une de mes colles favorites, je viens soigneusement refermer le crâne de la poupée. Je couvre la tête de plastique et j'applique une couche épaisse de Mod Podge, une autre de mes colles favorites afin de commencer à créer une perruque. J'ai choisi de travailler la fibre de viscose semi-épaisse afin de pouvoir modeler la coiffure par la suite. Je laisse sécher cette perruque une nuit complète. J'applique aussi une couche de Mister Super Clear que je laisse aussi sécher une nuit. Pendant ce temps, j'imprime les patrons que je vais utiliser. Retrouvez les liens vers leur créatrice dans la description de la vidéo juste en dessous. Je commence par le pantalon dont je vais modifier le patron afin de le faire plus bouffant. Je l'agrandis par le centre. Et une fois fait, je le coupe dans le tissu, en deux exemplaires. En plaçant le tissu endroit contre endroit, je vais venir coudre le devant. Je marque le double pli de la ceinture avec mon fer à repasser afin de simplifier la couture et pour former un tunnel pour l'élastique.
je cous sur toute la longueur de la ceinture. Je procède de la même façon pour le bas des jambes. A l'aide d'une épingle à nourrice, je viens enfiler l'élastique dans la ceinture et le bloquer par un point de couture à chaque extrémité. Puis, je replie et je viens coudre l'arrière du pantalon. Je procède de la même façon pour le bas des jambes du pantalon. Et pour finir, je coule entre jambes. Je couds un foulard à partir d'un carré de tissu en le pliant en diagonale. Je coupe les angles avant de le retourner afin d'avoir des coins bien nets et je surpique au bord pour une jolie finition. Je poursuis par le make-up de la poupée avec des pastels secs, des crayons aquarellables et de la peinture acrylique. Les sourcils sont l'étape que je redoutais le plus. Mais finalement, ce sont les yeux que j'ai recommencé trois fois avant de trouver la technique qui me convenait le mieux.
Je termine le make-up par une couche de Mister Super Clear et après un séchage d'une nuit complète, j'applique le vernis Tamiya X20 de Gloss sur les yeux. Après la fixation de la perruque, je viens ajouter quelques mèches qui manquaient pour la rendre plus réaliste. La partie customisation des vêtements est toujours réalisée au feeling, avec des perles, des morceaux divers et variés, du faux cuir, etc. J'ai ensuite décidé de lui faire un jetpack à partir de boîtes et de bouchons de récupération. Le recyclage offre de belles surprises. J'utilise aussi de la mousse en plaque, de la colle et je laisse parler mon imagination. Après avoir passé une couche de Mister Super Clear pour les bouchons de plastique et laissé sécher 6 heures, je peins. J'agrémente le tout de rouages, perles, charms, fils de métal, etc.
pour les chaussures, je me lance dans leur réalisation en simili-cuir. C'est une grande première Je décide de faire une semelle plus épaisse en ajoutant deux couches de mousse et en imprimant en 3D des semelles en PLA. Pour terminer, je customise une paire de lunettes toujours avec de la mousse et divers petits charmes et rouages. Et voilà, Clarion est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Et à bientôt